Ek wil vanmorgen praat met julle oor aanleiding dat het volgend ook natuurlijk ons gemeentese verjaarsdag is. Wil ek weer net bykie die focus bring op wie is ons en want toe is ons op pad. Maar ek wil het meer um, persoonlik maak vir oogend en het meer bring na na ons toe, ons as mense. En ek wil vanmorgen praat oor, my, my um, thema vanmorgen is van BC Mankie tot bergtop. En ek praat vanmorgen met julle oor Mooses. Nou, Mooses, denk ek, was een besondere mens, stem julle saam. Ek denk hy was een besondere mens. As een mens, een, ek denk hy, as een mens om kan klassificeer, kan een mens sê, hy was een van um, die top 100 mense, ek dink nie, dis, um, ek sal nie nie sê, um, ek wil hom vergelijk met Tutu en Medella en die ONC, ek dink nie, dit is nie, hy is kategoriek nie, maar, ek wil sê, hy is, as een mens oor die eeuwe kyk, was hy een van die top mense, wat ooit geleef het, en, en, en as jy gaan kyk na sy geskiedenis, sien een mens, dat die eerste vijf boeken van die bybel um, aan hom gewaai is, of toegedig is het, En allemaal ken die story dat hy die um, persoon was wat die tien geboeie um, van God ontvang het en daar die die hele sige van die wereld toch ongeraak het en verander het tot vandag toe. Stem jylle saam. En dan het nog verder gegaan en in en, en klomp slawe en nie net een oh, henkie vol slawe en so en jy weet bevrij nie, maar miljoene mense het hy geleid na een beloofde land toe, en waarvan Israel vandag daarvan uitgekom het. Nee, so, mens al sê, jy ou, het rechtige inpak gemaakt, nee, stem jylle saam. Nou kom ons gaan kyk, wat is die bybel oor Mooses, en ek denk, um, daar is een mooie um, opsomming van sy biografie in die bybel, en jy kan saam met my blaai na Hebreus 11 toe, en ons gaan daar lees van die vers, 23 tot 25 Hebreus 11 vers 23 tot 25 Nou hoor wat sê hulle van Mooses in hierdie gedeelte Hy sê daar so Deer die geloof is Mooses na sy geboorte die sy ouwe is drie maanden lang weggesteek omdat hulle gesien het dat die sienkie mooi was. Nou, as jy nou na die gedeelte kyk, dan sal jy nou sien, dat dit is hoe ons as mense um, reageer, oor wat ons sien wat reg is. As ons sien, ons, ons hou daarvan om te reageer op die uiterlijke. Hulle het gesien, hier nie oukie, is een mooi oukie. Hy is handsome. So, daar moet hulle moeite gedoen om weg te steek. Nou, hulle het navolsing gedoen, ek denk nog die tyd toe, ek nog so, Dr. Phil, wie van julle kyk, Dr. Phil? Nou, hy is moest nou, en hy het een dag een program gehad, en ek het nog gekyk, ek denk, my huske had het gekyk, en toe sien ek het nou toevallig. Um, en was sy sien op, en hulle het sy sien um, opgemaak, eers het hulle om baie, um, soos een half is een halveloose man opgemaak, en om gevat na een plek toe, om werk aan te soek te doen. En oor sy, oor sy uiterlijke voorkomst, het hulle nie vir hom sy werk gegeen. En toe gaan hy as homself, en hulle maak hom nou mooi, en trek hom mooi aan, en hy krijg die selwe werk. En hulle voer toe onderhoud met die mense, en hulle sien toe, dat die sige van die mense, is van so aard, dat ons gestel is, op oor die uiterlijke. Hoe ons lyk. Like. Nee, Maar nou gaan hy verder, nou sê die bybel al so, maar hulle het toe van Mooses nou weggesteek, omdat hy mooi was, en hulle het nie die gebod van die koning gevrees nie. Want hulle het gedink, die is ok, hy lyk mooi, so ons gaan nou maar hier, ons gaan ons levens in gevaar stel, en toelaat dat, as die koning nou maar kom, nou, ons sal om hendel. Maar nou gaan hy verder, nou is een baie interessante twee verse oor Mooses. Die die geloof het Mooses toe, hy groot geword het, geweil om die sien van Farao's dochter genoemd te word. Omdat hy verkies het, 
om liever slecht behandeld te word, saam met die volk van God, als om een tijd lang die genot van die zonde te hee. In vers 26, en die smaad van Christus grote rijkdom geag het, as die skatte van Egypte, want hy het uitgesien na die beloning. Nou is hy iets baie interessant oor Mooses. Ons het nou net gehoor, sy autobiografie, soos wat ek het vertel het, jy weet, hy het die ouwens, hy het die tien geboeie gekry, hy het die mense uit die Egypte uitgeleid en uit die beloofde land toegeneem, Hy, hy, hy het die ontmoetings met God gehad, en so kan gaan, maar hier is iets anders te, hulle praat niks van hier die story van Mooses, he. hulle praat van iets anders te wat hy gedoen het, en ek het toe dan een beetje gaan kyk en gaan dink oor hier die saak van Mooses, en, en ek, ek het een paar vraag geuithaal, oor hier die twee, die twee verse, oor Mooses. In die eerste plek het Mooses gekom, is so, in die um, gedeelte, toe hy nog groot geword het, het hy vir homself gevorm, wie is ek? Jy sien, in vandagse lewe, sit ons as mense, en ons het die probleem oor, ons weet nie wie ons is nie. Baie sit in die kerk, en die kerk is ook op so mate, dat ons nie meer kan sê wie is ons nie. En ons is baie keer geneig om na mekaar te kyk en die vinger te wees en te sê, God, maar ek is nie so slecht soos jy nie, so ek moet sê kan maar beter wees as jy. Maar wat het Mooses gedoen? Hy het gegaan en gesê, wie is ek? En die Bijbel sê daar, en hy het van kleins af het al besluit, hy het besluit geneem, om te sê, dat ek nie soos vader sal wees en soos wat sy dochter wil ek moet wees, maar dat ek een besluit sal maak om te sê wie ek is. En een baie belangrike aspek vir ons as kerk en ons as, um, as, as mense, ons moet besluit wie ons is. Ons moet begin op een plek kom waar ons besef weer wat in is ons identiteit. Jy sien ons as christene is geneig om meer ident, identiteitsloos te wees. Ons is meer soos mense wat nie weet wie ons is nie as wat die wereld wie, uh, is die wereld weet wie hulle is, en hulle leef volgens dit volheid. Maar ons wat vir ons stel is, om te weet wie ons is, leef nie volheid nie. Wat jy sien, ons weet nie, ons ken nie ons identiteit, wat ons werkelijk is nie. Ons is sê, vandag, ons is mense wat geboor is uit gees, nee, dit so kom ons het noem, wedergebore, En nou kom um, Jezus en hy sê, ek kom met die waarheid van gees en lewe. So my gees wat gewede boor word, moet nie meer die DNA van die wereld draa nie, maar die DNA van Godse gees in my lewe. Maar ons leef nie volgens die DNA van God in ons lewe sê, nie, ons leef my eerder volgens die DNA van die wereld. Wat hoe kom? Baie makkelijk. Want ons as mense, wil ons eerder geïdentificeer word, die uit die uiterlijke, soos wat ek mee begin het. En nie volgens die geestelike, wat Godse standaarde is. He. En daarom oordeel ons volgens die uiterlijke. Daarom handel ons volgens die uiterlijke. En daarom reageer ons volgens die uiterlijke, in plaas van dat ons reageer en handel en voortgaan dier die geest van God in ons levens. En daarom is die kerk so arm, omdat ons beweeg vanuit die uiterlijke en in die tijd van die vleeslijke en nie van die geestelijke nie. En daarom het ons nie, omdat ons ons in die tijd gebouw uit die tijdelijke en nie uit die eeuwigheid nie. Maar hier die, pau, hier die Mooses het gegaan en gesê, ek ga my nie ophou as identiteit volgens die Egypte en hou nie, maar ek bou my identiteit volgens die volk van God. Al rei ek nou miskien een bykie zwaar, al, al kom ek miskien onder oordeel en al die dinge, sal my identiteit afhang soos wat God wil leed het moet wees. En ek en jy moet as kerk moet gaan besef, as gemeente van licht en lewe, dat ons eindheid tyd moet gebouw word, 
nie rondom van wie, ek dink ek moet wees nie, en weet jylle wat, is ons ook baie keer, ek plaas myself van een identiteit, wat ek oor myself um, uitspoor, ek is maar een depressieve mens, ek is een kankerleier, ek is so siek, ek is dat, ek is so arm, ek is so, in plaas van dat ek sê, ek, ek, ek is gezond in Christus, ek is in Jesus, is ek rijk, in Jesus, is, kan ek voor en toe gaan, hoor jylle wat ek sê, dit maak het anders, he. en dan in die tweede vraag, wat ek vraag, wat Mooses gedoen het, hy het verantwoordelijkheid geneem, ons is geneig om nie aan verantwoordelijkheid te wil neem nie, vooral nie as het kom by die saak van God nie, ach nie man, kom en ek betrokken raak by die kerk, Dat is useless. Ach nee man, hulle versteel net ons geld. Ach nee man, hoekom moet ek enige iets doen vir die kerk? Is net een moos van tyd. En so kan ek aangaan. Maar weet jylle wat, ek wil betek jy so moedswillig wees. En sê vir die mense wat so redde nie en sê, maar as jy God nodig het, dan moet ek net eens gaan kyk of hy net al op vakantie is. Hoe jylle wat ek sê? Ons verwacht dat God een dienst van ons moet wees, maar wanneer God iets van ons vraag, uit, 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 uit de hart verhouding met hom, dan wil ons het, dan wil ons het nie doen nie. En ek dink baie keer, dat so kom ons so baie mis in Godse saak, is omdat ons so houding het. Maar wat die uh, moes is, hy neem verantwoordelijkheid, en omdat hy sy verantwoordelijkheid neem, gee God vir hom verantwoordelijkheid. Jy sit so lang in die kerk en jy wonder ook, hoekom daar nie vir jou gegeen word? Hoekom God genade gaaf is en jy goed vir jou gegeen nie? Is dit die taak jou houding nie? Dat jy moet op een plek kom waar jy sê, jylle, ek sal verantwoordelijkheid neem en omdat ek verantwoordelijkheid neem, sal God vir my die verantwoordelijkheid gee om met sy genade gaaf is en met sy saak te handel, soos wat hy wil het, het moet wees. Is dit die hoekom die kerk so arm is nie? Is dit die hoekom die mense van die kerk so arm is nie? En weet jylle wat, ongeag of hoe die kerk lyk, ja, ons is allemaal is mense van verskillende achtergronde, ja, ons allemaal maak fout, ja, ons allemaal doen stupid goed. Maar weet jylle wat, in dit alles, in dit alles, is het nog steeds iets wat God gemaakt het, en gesê het, dit is wat ek wil hee, jylle moet volg. Ons moet begin een verantwoordelijkheid neem vir die kerk. Ons moet begin een verantwoordelijkheid neem vir Godse saak. Wanneer laas het jy iets vir God gedoen? Uit Jenny en uit, de, uit die in jou huid uit. Wanneer laas het jy opgestaan as een christen, daar waar jy werk, in die verantwoordelijkheid teen oor christenskap om te sê, Maak die saak wat jylle doen nie, maar omdat ek een Christus is, neem ek standpunt in die, die uh, valsheid. Of kou jy of die, die flauw. Dink net wat so Mooses gedoen het, as hy in die loop van die Egyptenare gegaan het. Hy het maar gedoen wat die Egyptenare doen. Dink jylle, hy sal die inpak gemaakt het, soos wat hy gemaakt het. Dink jylle, hy sal van die mense gewees het. Maar weet jylle wat, ek lees gister aand op, op Facebook, ek kan nie onthou, ek dink was, wie dit gepost? Theo Geise, ja, ek dink was Theo Geise wat gepost het, toe sê, nee, was Johan Huistek wat gepost, sorry, was Johan Huistek wat gepost, toe sê, daar was een, um, een joodse rapie, hy het nog hier naam genoem, ek het nou hier naam vergeet, wat een dag, en dit is nou jylle, dit is nou een paar eeuwe terug, by sy volgelinge gekom het, by sy disciples, bleek in die gezicht, en sy volgelinge vraag vir hom, wat, wat het jy, ook al lyk jy so, wat? Hy sê, God, het so pas, met my gepaard, en hy het vir my iets gesê, en hulle sê vir hom, nou, maar wat het God dan vir jou gesê? 
Hy sê, God het vir my gesê, ek moet wees, wie hy my gemaakt het. En ek moet daar volgens volheid leef. Want soos wat ek is, kan hy my gebruik. Want daar is al reeds een Mooses gewees. Daar is al reeds een Joosja gewees wat die volk ingeleid het in die stad in. Daar is al reeds een Elia wat daar die profeet vir daar die oomlik was. Maar daar is net een ek vir hy die oomlik wat God kan gebruik. En God sê vir moe vir jou en vir my, jy is gemaakt so wat jy is so dat God jou kan gebruik daar waar jy is op hierdie oomblik en dan die derde vraag wat is belangrijk vir jou Want jy sien die bybel sê, Jesus kom en dan sê hy, ja, en ons, ons koppel het so makkelijk aan, 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 aan reikdom. Dit is sikker so iets ook te doen, maar dik een bykie verder daar oor. Hy sê in Matthies, daar waar jou hart is, Matthies 6, daar is jou skat. Ja, dit is sikker met reikdom te doen, maar dik een bykie verder, as jy mens verder daar gaan kyk, daar waar jy jou energie spandeer, Daar waar jy jou tyd spandeer, daar is jou huid. So vanmorgen wil ek vir jou vraag, uit, 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 uit die levensfilosofie um, van, van wat met Mooses gebeur het, waar is jou skat vanmorgen? Wat is vir jou belangrijk? As het met die, met die hele dinge is, dan gaan jy jou hele leven daarop focus, en ek gaan vanmorgen vir jou sê, en ek woon het toe, toe ek hier project voorbereid en, en, en oordink, is dit die ook om mens so syk is vandag hier, want hulle so beheb met hulle skatte, en omdat hulle skatte tydelik is, is hulle syk, want hulle weet nie wanneer hulle skatte hulle verloor nie. Daar waar jou skat is, sal jou hart wees. En vanmorgen wil ek vir jou net weer eens sê, wat is vanmorgen vir hierdie gemeente belangrijk, wat is vir jou vanmorgen belangrijk, waar jy jou tyd en energie gaan spandeer vir die rest van jou leven van nou af. En kan ek kom ek sê vir jou, dit wat jy nou op spandeer, en dit wat jy nou op uitgeef, is dit wat jy gaan um, een dag erf. Hoor mooi. Wat jy, wat, wat hoe werk een erf portie, dit wat jy nou insit, Oom Saki, jy sal ons nou beter weet. Dit wat jy nou in sit, is wat jy eendig uitkoe. So wat sit jy nou in? Waar spandeer jy nou die verantwoordelikheid, daar die tyd, wat jy nou in sit, so dat wat jy vir eendig gaan ga erf? Want ek glo in die beginsel in die bybel, vir hierdie nou, en vir hierdie namals, en vir alles, wat jy saai, dit sal jy maai. So met ander woorde, as jy koning saai, gaan jy koning maai. Jy gaan nie duive kui nie. En dan laaste, wat ek wil met jou bepaald, wat baie belangrijk was in Moosese lewe, wat sy autobiografie geskryf het, is die vierde vraag, wat ek vanmorgen uit hierdie gedeelte vraag is, wat sien jy. Waarna kyk jy? Waarna kyk gemeente van licht en lewe vanmorgen? En het jylle ach, gaan lees wat hy nog gekyk het. En dit is ook baie belangrike ding. Hy vers 26. Hy het Christus gekyk. En wat hy in Christus gesien het, het hy gesien in die toekomst in as belooning. Maar nou waar nou kyk ons, kom ons noem het nou maar, kom ons praat nou maar plein plat Afrikaans. Dit wat hy gesien het, is sy visie. 
Ik wil voor morgen voor jou van. Ik wil voor iedere gemeente een visie van. Waarna kijk ons voor morgen, voor die toekomst. In. Kijk ons naar een mooi programma. Ja, dat is goed en wel een mooi programma. He. Kijk ons naar mooie dingen om te doen. Of kijk ons van morgen naar die die altijd met. En dit is Jezus Christus. Ons is so geneig om so makkelijk ons hoofd van Christus af te haal. Wat ons kyk so makkelijk na alle ander dinge rondom ons. Wat baie van ons is bang vir die toekomst wat vir ons voorle in die land. Baie van ons is bang vir die gesondheid wat ons, want ons weet nie hoe lyk like ons gesondheid nie. Daar lyk soveel mense vandag van hier gemeente in die, in die hospitaal. Daar soveel mense wat syk is. Ons is bang. Maar nou wat kyk ons, wat drijf ons? Want dan visie is die eentje wat ons drijf. Visie is dit wat my maak opstaan in die ochtend. Visie is dit wat maak dat ek wil aangaan in die leven. Maar ek het een pikkie gaan dink al oor. Wie van julle het al purpose driven church en purpose driven life gelees al? Van Rick Warren. Wie van julle, julle het al Rick Warren gehoor, van gehoor, die skryver, die predike. Weet jy julle wat sy had sê? So drie weke terug, sondag, is drie weke of is nou vier weke, toe twee tijd, ek volg hom op twee tijd, my sien het nou net sy leven geneem. En ek wonder toe by myself, een man van sy potier, wat sikke fenomenale boeken skryf oor doel, doel in jou leven. Waarna toe is jy op pad? Waarna toe is die kerk op pad? En sy sien besluit. Hy het nie meer wie sê nie. En het kom by my op, dat ons baie keer een valse kyk na Jesus het dat ons oor nie rechtig werkelijk waar gevestig is op Jesus Christus, die leidsman in ons leven sê. Ek oordeel nie vir hom, ek oordeel nie sy sê nie, ek weet nie wat die omstandighede was, maar dit is die vraag wat ek vir myself vraag. So makkelijk skep ons een valse Jesus in ons levens wat ons volg. Maar die die valse Jesus pas in by my, hoe ek daarna kyk, so dat ek gemakkelijk kan voel met die Jesus. Is dit nie so nie, nee? Terwijl ons moet kyk na die Jesus van die Bijbel. En ons oor gevestig hou, so dat ek en jy gered en gereinig kan hou. So dat die DNA van sy leven en waarheid in my leven, in my leven, kan pos neem en kan ontwikkel. Wat weet jylle wat? Die laaste tyd is ek geconfronteer met die die vraag. Beteken God dan nog werkelijk waar, rechtig, vir ons enig iets? Het jy al vir die vraag gevraag? Kom, wees nou eerlijk, moet nou nie so heilig wees, dat jy het jy al die vraag vir jou gevraag. Beteken God dan werkelijk nog rechtig waar, so veel so, soos wat die Bijbel sê en wat mense vertel vir my. En ek antwoord toe, myself, ja, maar, nie die God, wat ek in my kop geskep het, gaan my weet nie. Maar die God van die Bijbel, is die een wat ons moet volg. Nie die God van die, wat ons geskep het in die kerk, gaan my weet nie. Maar die God van die Bijbel, en ek, sorry dat ek het nou so sê, maar dit is wat ons doen, ons skep een God, vir gemakzichtigheid, en dan pas hy dag, op hy oomlik, betek jy nie in die poentie nie. En ons moet weer op een plek kom, soos Mooses, wat die toekomst kan sien, 
en die beloning kan sien in Jesus Christus. Die een. En ek wil sê, dit is die pad vir ook geestelig in lewe. Ek wil vanmorgen vir jou vraag, en hier die vier vraag, wat ek vir jou vanmorgen gevraag het, is daar toch seker iets waar ons moet werk, is allemaal, jy weet wat het is, dat ons vanmorgen weer eens net gaan stilstaan by God, en ons weer her-evalueer, om te sien, wie ek is, wat is my verantwoordelikheid, waar naartoe is ek op pad, waar naartoe kyk ek, En as jy in die vraag enig is bespeer, wat nie op datum is nie, ek gaan een gebed doen vanmorgen, en ek wil niemand in die oor sit he, maar ek wil bid vir die gemeente vanmorgen, want dit is ons vijf, vijf te vier jaar is daar, en jy wil saam met my in die gebed wees, wil jy nie op jou voete staan, as jy het in die vraag, nie op daar, een van die vraag nie op datum is nie, wil ek vandag vir jou gebed doen. Vader vanmorgen, kom ons voor u. Ons as gemeente, as lichaam in Christus, het ons vir ochend gehoor in die vaar, wat ons moet doen, wie ons moet wees. En ek wil kom bid vanmorgen, jy, dat u ons sal help as gemeente, as, dat die heilige geest vanmorgen by ons sal kom stilstaan dat die eilige geest sal met ons pad sal stap, so dat ons sal word en wees, soos wat jy wil hee ons moet wees. Nie in ons self nie, jyre, maar dier die genade van God, dier die DNA, wat jy in ons ingestort het, wat lewe is, dier die geest van God, roep ek vanmorgen, dat ons vanmorgen, die age is, lig en lewe sal wees, soos wat ons moet wees. Maar dankie jy, ek weet, ons is nie perfect, he. maar as genade die bloed van Jesus Christus, dat die ons sal weet, en sal lei. En ek dankie daarvoor, in Jesus naam. En die gemeente sê, Amen. Amen.